হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আল্লাহ রহমতে আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো শামসুল খান স্কুল কলেজের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম পাশাপাশি প্রিন্সিপাল স্যারকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য আমি হাবিবুর রহমান চৌধুরী সহকারী শিক্ষক বাংলাদেশ বিশ্ব পরিচয় আজ আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর যে একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন এই নিগোষ্ঠী যেটা এটার যে পাট সাত এবং আছে পাশাপাশি ছয় ও সাত এই দুটা অধ্যায়ের উপর একটু আলোচনা করব তো এই ছয়ের মধ্যে যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে যে রাখাইনদের যে রাখাইন এই রাখাইনরা বাংলাদেশের আসলে পটুয়াখালী বরগুনা কক্সবাজ জেলায় বসবাস করে রাখাইনরা বাং মঙ্গলীয় নৃগোষ্ঠী আমি যে পাঁচ পঞ্চম যে অধ্যায়টা সেখানে আমি আধুনিক এই নৃগোষ্ঠীর যে শ্রেণীবিভাগ সেখানে আমি বলেছিলাম যে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল একটা হচ্ছে শ্বেতকায় মঙ্গলীয় কৃষ্ণকায় এবং হচ্ছে অস্ট্রালয়ের সে দুই নম দুই নম্বর যে এটা সেই মঙ্গলীয় মঙ্গলীয়রা আসলে এশিয়া মহাদেশে পাশাপাশি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার যারা অন্তর্গত এ অঞ্চলের লোকগুলোকে বলা হয় তো মঙ্গলীয়দের তো তোমরা জানো যে ওদের যে বৈশিষ্ট্য সেটা আমি আগের ক্লাসে পঞ্চম অধ্যা পাঠ যে পড়ে গেছিলাম সেখানে বলেছিলাম তো যাই হোক রাখাম শব্দটির উৎপত্তি এই পালি ভাষায় যেটা বলা হয় রাখাইনদের পালি ভাষায় রাখাইন থেকে এর অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল জাতি যারা নিজেদের পরিচয় সংস্কৃতি ধর্মীয় কৃষ্টিসমূহগুলোকে মানে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে যে ধর্মীয় যে বিধি বিধান যে অনুষ্ঠানগুলো রক্ষার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে বর্তমান মায়ানমার যেটাকে বার্মা বলে আরাকান অঞ্চল রাখাইনদের আদিবাস পূর্ববাস যেটাকে বলে রাখাইনদের এক সময় আরাকান থেকে এ দেশে এসেছে তারা নিজেদের কে রাখাইন নাম দিয়ে পরিচয় দিতে ভালোবাসে তো যাই হোক ওদের যে প্রথমে আছে যে আমরা যদি বলি সামাজিক জীবন তো সামাজিক জীবনের মধ্যে তাদের রাখাইনরা সব প্রধানত পিতৃতান্ত্রিক পিতাই পরিবারের প্রধান তবে মেয়েদেরকে তারা শ্রদ্ধা করে খুবই শ্রদ্ধা করে এরপরে আসে অর্থনৈতিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন রাখাইনরা প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল তবে এর পাশাপাশি নিজস্ব হস্তচালিত মানে হাতে তার থেকে কাপড় বোনার কাজে তারা খুবই দক্ষ এরপরে আসে আমার ধর্মীয় জীবন ধর্মীয় জীবন বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাখাইন শিশু কিশোরদের বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে ধর্মীয় শিষ্টাচার দীক্ষিত করা হয় এরপরে আসে সাংস্কৃতিক জীবন সাংস্কৃতিক জীবন রাখাইনরা নদীর পা বা সমুদ্র উপকূলে মানে যেটা একবারে কিনারায় বলে সমুদ্র উপকূলে সমতল ভূমিতে যেটা সমান জায়গা সেই জায়গা ভূমিতে বা যে সাগে জায়গাতে তারা তাদের গ্রামগুলো অবস্থিত রাখাইনদের মতো এই রাখাইনরা মাচা পেতে মাচা পেতে ঘর তৈরি করে তাদের গড়গুলো গোলপাতার ছাউনি যেটা সুন্দরবনে থাক সুন্দরবনে পাওয়া যায় আরও ছাউনি আবার কারো গড় টিনের তৈরি কিছু আছে ছা মানে গোলপাতা আবার কিছু আছে টিনের তৈরি গড় বাড়ি থাকে রাখাইনরা নানা পালা পর্বনে যেটাকে বলে উৎসব অনুষ্ঠানে আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে তো এর মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশেষ করে গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী বৈশাখী পূর্ণিমা বসন্ত উৎসব প্রদান তবে চৈত্র সংক্রান্তিতে যেটাকে বলে আমরা যেমন নববর্ষ সে পালন করি সেটা ওই রকমও তারা চৈত্র সংক্রান্তি রাখাইনরা যে সাংঘাই উৎসব পালন করে সেটা আমাদের সেটা তাদের আর কি সর্ববৃহৎ এবং সার্বজনীন সেটা হচ্ছে সার্বজনীন আনন্দ উৎসব মানে সবাই যেটা পালন করে রাখাইন পুরুষেরা লুঙ্গি ফতুয়া পরে তোমরা দেখবা ওই যে উপরে প্রত্যেক বইয়ের মধ্যে দেখবা পুরুষেরা সাধারণত ফতুয়ার উপর লুঙ্গি পরে জামার উপরে যেটাকে বা আমরা যদি শার্টের উপর লুঙ্গি পরে এই রকম আর কি ওরা ফতুয়ার উপর লুঙ্গি পরে মন্দিরে প্রার্থনা প্রার্থনা প্রদানকারী এবং ধর্মীয় লোকজ যেটাকে লোকজ উৎসব বলে গ্রামীণ যেটা উৎসব লোকজ অনুষ্ঠানে তারা মাথায় পাগড়ি পরে এছাড়া পাগড়ি তাদেরকে যেটাকে বলে তাদের ঐতিহ্যের প্রতীক পাগড়িটাকে তারা ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে মনে করে রাখায় মেয়েরাও লঙ্গি পরে লঙ্গির উপর আবার তারা ব্লাউজ পরে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তো রাখাইন এটা হচ্ছে আমাদের যে এই অধ্যায়ের যে আমাদের উপজাতিগুলো আছে সেটা গারো চাকমা মারমা এটা সর্বশেষ হচ্ছে রাখাইন তো এই রাখাইন মোটামুটি আমরা একটু রাখাইনটা শেষ করলাম এ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে আজকের যে অধ্যায়ের যে আমরা বলছিলাম যে ছয় এবং সাত 
এই পাট আলোচনা করব তো পাট সাথে আসলে তোমরা দেখেছো বাংলাদেশে যে বিভিন্ন নিগোষ্ঠী চাকমা মারমা সাঁওতাল রাখাইন নিগোষ্ঠীদের সাথে বাঙালি নিগোষ্ঠী যে সংস্কৃতির একটা সংমিশ্রণ এবং আদান প্রদান সেটা একটু আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আকারে বলি যে বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছে কাছাকাছি এসেছে সেই সঙ্গে সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছে এক সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের বিনিময়ের ফলে তৈরি হয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ যেটা মিশ্রণ যা মানুষ মানুষের সাংস্কৃতিক আত্মসম্পর্ক নিজেদের মধ্যে যে আত্মমানী ভিতরকার যে সম্পর্ক ভিত রচনা করে একটা ভিতের উপর দাঁড় করে দেয় এই আত্মসম্পর্কটা কতটা ঘনিষ্ঠ এবং স্থায়ী হবে ততই বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হবে সুষম মানে যেটা সুন্দর উত্তম সবাই সমান তো বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমূহ বহু কাল থেকে বাঙালিদের সাথে একই ভূখণ্ডে মানে এই যে বাংলাদেশের অঞ্চলে বসবাস করে আসছে তো জীবনের প্রয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যেমন বাঙালিদের অনেক কার্যাবলী গ্রহণ করেছে তেমনি বাঙালি বাঙালিদেরও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করেছে বাঙালিরাও ফলে সকলের মধ্যে যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তাদের উপর আমরা নির্ভরশীল আমরা তাদের উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীলতা এটা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাংলাদেশকে একটি বহু সংস্কৃতির দেশ হিসাবে বিশ্বে তোমরা তুলে ধরেছে এই উপজাতিদের জন্য তো তাদের সাথে আমাদের শুধু যে ভাষাগত না তারা তাদের সাথে আমাদের যে বিভিন্ন ভাষা তাদের শব্দ আমাদের মানে আমাদের আমরা ব্যবহার করতেছি আমরা বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করি আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে আসছে আমাদের এই পাঠ্য বইয়ের মধ্যে আসছে এরপরে দেখবা যে উৎসব তাদের উৎসব আমাদের উৎসব আমরা বৈশাখী উৎসব পালন করি তারাও চৈত সংক্রান্তি বৈশাখ বৈশাখী উৎসব পালন করে তারপরে খেলাধুলা তাদের খেলাধুলায় তো আমরা মনে করি যে এই উপজাতিদের অবদান ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অবদান ব্যাপক কারণ দেখবে আমাদের ফুটবল এবং হকি খেলাতে বহু উপজাতি বিভিন্নভাবে মানে জাতীয় দলে চান্স করছে এবং চান্স পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তারা সুনাম অর্জন করেছে এরপরে অর্থনৈতিকভাবে যে উপজাতিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি খাঙ্গড়াছড়ি থেকে আমাদের অনেক কি বলবো যে খাদ্যশস্য বিভিন্ন পণ্য আমাদের এই জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে তারপরে আছে সংস্কৃতি তাদের এই না কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলো আমাদের অনেক ভালো লাগে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত তাদের নাচগুলো তাদের গান এরপরে আছে তাদের দেখবা এই রাজনৈতিক জীবনেও তাদের অবদান ব্যাপক আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা অনেক উপজাতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং জীবন দান করেছে তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা মোটামুটি এই হচ্ছে আজকের আলোচনা তো আমি তোমাদেরকে আবার বলবো তোমরা একটু বইগুলোকে আবার যদি সমস্যা হয় ভালোভাবে রিডিং করবা রিডিং করে কোনো সমস্যা হলে বলেছি আমাকে আগের ক্লাসগুলোতে আমি বলেছি যে তোমরা স্যারদের বিষয়ভিত্তিক স্যারদের সমস্যা হলে জানাবা স্যার তোমাদের প্রবলেম সলভ করে দেবে পাশাপাশি তোমরা বাসায় নিরাপদ থাকবা সচেতন থাকবা অপরকে সচেতন রাখবা তো এই আজকে এই এই বলে আমি তোমাদের আজকের অনুষ্ঠান মানে আজকের ক্লাসটা আমি শেষ করছি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আসসালামু আলাইকুম